সাপ্তাহিক আমি এছাড়া
আমাদের পার্টিসিপেন্টরা জয়েন করছেন
মফিদুল ভাই আমরা তাহলে শুরু করি আস্তে আস্তে আজকে সব জায়গার ইন্টারনেট ভালো নয় তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের দশ মিনিট হয়ে গেছে আমরা শুরু করি আপাতত তো পরে আবার যারা পরে জয়েন করবেন তারা আমাদের ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন আপা জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে আর আরো পার্টিসিপেন্ট আসছেন কিন্তু অনেকে বলছেন যে লগ ইন করতে সমস্যা হচ্ছে সব জায়গায় আজকে ইন্টারনেটের একটু ইন্টারাকশন আছে তো আমরা শুরু করি তারপরে হয়তো লোকজন সকলকে তোফজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পাট চক্রে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তোফজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পাট চক্রের ষষ্ঠ ক্লাস আমাদের এই আয়োজনটি দৈনিক ইত্তেফাকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা আজকে ষষ্ঠ ক্লাসে আমরা আমাদের মূল আকর্ষণ হচ্ছেন জনাব মফিদুল হক এবং আমি আপনার সকলেই তার সম্পর্কে জানেন এবং তিনি আজকে বলবেন মানিক মিয়ার চোখে পাকিস্তানের ইতিহাসের গতিপথ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুক্ত ফ্রন্টের উত্থান ও পতন গণতন্ত্রের পতন ও স্বৈরশাসন ছয় দফা ও পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক রাজনীতিবিদদের যে অদূরদর্শিতার কথা মানিক মিয়া তার লেখনিতে বলেছেন সেইগুলো তো আজকের বিষয়টি অনেক বড় তবে আমরা এটা শুধুমাত্র মফিদুল হক ভাই বলে কথা যে তিনি যেহেতু তার তার তিনি অনেক বছর ধরে আমাদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের তরুণদের মাঝখানে এই ইতিহাসের সত্য পাঠ এবং ইতিহাসের তথ্য নির্ভর যুক্তি নির্ভর যে বিশ্লেষণ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটা সেটা থেকে আজকে আমরা অনেক উপকৃত হব আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে মফিদুল হক যারা মফিদুল হকের আমি ইয়ে করছি এই সংক্ষিপ্ত শর্ট বায়ো উপস্থাপন করছি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত যারা মফিদুল হকের জন্ম উনিশশো সালে তেরোই ফেব্রুয়ারি মহাখালীতে অর্থাৎ আমাদের সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হয় তার এক বছর পরে এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয় দুই হাজার ইয়ে উনিশশো সালে জুন মাসে তার এক বছর আগে তার জন্ম ঢাকা ময়মনসিং ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্কুল শিক্ষা সমাপন করে ঢাকা কলেজ হয়ে প্রবেশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালে সমাজ বিজ্ঞানে এম এ পাশ করেন তিনি ছাত্র জীবন থেকে ছিলেন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত এবং মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকার প্রতিরোধ যুদ্ধের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পেশায় তিনি একজন প্রকাশক এবং বর্তমানে সাহিত্য প্রকাশের পরিচালক পাশাপাশি নানা ধরনের কর্মকাণ্ড ও লেখালেখিতে নিয়োজিত রয়েছেন তিনি ছায়ানটের উপদেষ্টা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলার্স গ্লোবাল অ্যালায়েন্স এগেনস্ট মাস অ্যাট্রসিটিস ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক প্রতিষ্ঠানের মৌখিক ইতিহাস প্রকল্পের প্রণেতা ও পরিচালক জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এর তিনি পরিচালক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশে গণহত্যা ও বিচার প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তিনি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মনোজগতে উপনিবেশ তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় নারী মুক্তির পথিকৃত 
প্রকাশিত হয় দু সালে দেশভাগ সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা প্রকাশিত হয় দু সালে জেনোসাইড নিছক গণহত্যা নয় দু সালে প্রকাশিত হয় লালন কে কে বাঁচাবে সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসা দু সালে প্রকৃতি প্রতিকৃতি ও প্রয়াত জন কথা এটা প্রকাশিত হয় দু সালে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আরো একটি বই দু সালে টুকরো কথার ঝাঁপি বাঙালির বিপ্লব সাধনা দু সালে বাংলাদেশে গণহত্যা ও ন্যায় রথের অভিযাত্রা দু হাজার সালে ও ভ্রমণ কথা সমাজ কথা দু হাজার সালে ইত্যাদি আমেরিকান থিয়েটার জার্নাল অফ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউজিয়াম জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তিনি দু সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং দু সালে একুশে পদক প্রাপ্ত হয়েছে আমি একটা এক লাইনে শুধু বলি যে ওনার উনি যে সেন্টার ফর জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস যেটার উনি পরিচালক সেখান থেকে বারোতম সার্টিফিকেট কোর্সে আমি অংশগ্রহণ করি এবং আমার মনে হয়েছে যে তিনি তরুণদের মধ্যে ইতিহাসের যে চর্চা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এটা আসলে বাংলাদেশকে আমি কোর্স করার আগে বাংলাদেশকে এতভাবে ফিল করিনি যতভাবে এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আমি অনুভব করেছি তা আমার মনে হয় যে শুধু আহ ওনার কার্যক্রম গুলো আহ আমাদের তরুণদের মধ্যে বাংলাদেশকে নতুন ভাবে আহ চেনা জানা বোঝার ক্ষেত্রে প্রভূত ভূমিকা রাখছে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমি এখন আর কথা না বাড়িয়ে আমি জনাব মফিদুল হক ভাইকে তার বক্তব্য শুনব আহ বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে ইন্টারনেটের খুব সমস্যা মানে মফিজুল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি একটু আনমিউট করে শুনতে পাচ্ছি জি জি আপনি আলোচনা শুরু করুন অনুরোধ করছি আর আজকে আসলে একটা দুর্যোগ পূর্ণ সময় আমরা আলোচনায় মিলিত হয়েছি আমার নিজের লাইনটাও দেখাচ্ছে একটু যে আনস্টেবল তো যদি মাঝে সমস্যা হয় আমি হয়তো ফোনে সুইচ করব আর অনেকেই যুক্ত হতে পারেননি তো আলোচনাটা তো রেকর্ড হবে আশা করি তো সেজন্য মনে হয় ঠিক আছে অন্তত যারা বাংলার পাঠশালায় এই আলোচনা শোনার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদের অন্তত এটুকু সুযোগ থাকবে আলোচনা যে খুব গভীর বা খুব যে মানে সার্থক হবে সেটা না কিন্তু যে এই বিষয়টির উপরে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে আমার কাছে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে বাংলাদেশের একটা দীর্ঘ অভিযাত্রা আছে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন ইতিহাসের প্রণয়নের প্রশ্নটা আসে তখন আমরা যেটা দেখেছি যে আহ ইতিহাসটা কোথা থেকে শুরু করা তো যারা বিশেষজ্ঞরা ছিলেন তারা উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ থেকে সেটা শুরু করেছেন এবং সেই সময়টা আবার আমরা একভাবে বলতে পারি যে ইতিহাসের একটা ক্রান্তিকাল বটে তবে এই এই দীর্ঘ জার্নিটাই আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এখানে মানিক মিয়াও ইতিহাসের একটা দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি শরিক ছিলেন ইতিহাস দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছেন নানাভাবে তিনি তার ভূমিকা পালন করেছেন আর সেইখানে যদি বড়ভাবে দেখি তাহলে আমরা সাধারণত যখন ইতিহাসে বা রাজনীতিতে কারা ভূমিকা পালন করেছেন তখন অনেকগুলো নাম চলে আসে এই নামগুলো হচ্ছে একটা ব্যক্তিত্ব যারা যে বাংলা রাজনীতিতে তো আমরা জানি নামগুলো কিন্তু তার সঙ্গে তো আরো অনেক নাম আছে এবং অপ্রধান নামও একটা অনেক সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে 
তবে তার চেয়ে বড় কথা যে যেসব ব্যক্তিত্বদের কথা আমরা স্মরণ করি তাদের সঙ্গে কিন্তু আরো কিছু মানুষ থাকেন এবং সেইখানে আমরা যে বাংলা রাজনীতিতে তো আমরা সেরে বাংলা ভাটানি সরোয়ার্দি তার সঙ্গে হয়তো আবুল মসুর আহমেদ আতর রহমান খান আরো কিছু নাম আর শেখ মুজিবুর রহমান এই নামগুলো উচ্চারিত হয় তো এদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা আলাদা আলাদা খাজা নাজিম উদ্দিনের নামটিও এখানে বলতে হবে ভূমিকাটা নেতিবাচকতা তো একটা বড় দিক এখানে ইতিহাস পর্যালোচনায় আর সেখানে সরোয়ার্দির কথাটা যখন উচ্চারিত হয় তখন সরোয়ার্দির ভাব শীর্ষ মুজিবুর রহমানের নামটা তো তিনি পরে যে ইতিহাসের রূপকার এবং মহানায়ক হয়ে উঠলেন সেই সঙ্গে মুজিবুর শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আরেকটি নাম খুব অতপ্রত ভাবে জড়িত সে তফাচল হোসেন মানিক মিয়া মানিক মিয়া অগ্রজ ছিলেন সরোয়ার্দি তাদের সবার অগ্রজ আর সরোয়ার্দির দুই ভাব শীর্ষ যদি বলি তাহলে একদিকে মানিক মিয়া আরেক দিকে শেখ মুজিবুর রহমান এই দুজনের একটা যুগলবন্দি ছিল এবং এই যুগলবন্দিটাই যে দেশ ভাগ পূর্ববর্তী সময় পর যে সামাজিক যে যে নানা রকম যে সংকট দেখা দিল সেইখানে খুব বড় ভূমিকা পালন করেছেন তো আজকে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাকে আলোচনা করার জন্য বলা হয়েছে মানিক মিয়ার চোখে পাকিস্তানের ইতিহাস তো এই ইতিহাসটার একটা পূর্ববর্তী ইতিহাস আছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আর সেইখানেও মানিক মিয়া দেখা গেছে যে এটা তো তার জীবনী তো আগে আলোচিত হয়েছে তিনি কি করে পিরোজপুর থেকে বরিশালে তিনি বরিশালের আদালতের সঙ্গে যুক্ত হলেন তারপর সরোয়ার্দি তাকে দেখে আসলে তার সামান্য পরিচয় সরোয়ার্দি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এই যুবকের ভিতরে অনেক সম্ভাবনা আছে অনেক দক্ষতা আছে এবং তাকে কলকাতায় নিয়ে আসার পেছনে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দির একটা বড় ভূমিকা ছিল ঠিক একই রকম ভাবে আমরা দেখি শেখ মুজিবুর রহমানকেও ওই রকম একটা সামান্য সাক্ষাৎ কিন্তু সেখান থেকেই সরোয়ার্দির হাত ধরেই তিনিও কলকাতায় আসলেন আর মানিক মিয়া কলকাতায় ওই সময়ে যে যখন একটা বলা যায় যে গোটা উপমহাদেশের একটা জটিল সময় আর মুসলিম লীগেই তারা সকলে ছিলেন কিন্তু কোন মুসলিম লীগ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সাধারণত খুব ধারাভাবে এটা বিচার করি এবং তাদেরকে মনে করি তারা মুসলিম লীগ করেছেন মুসলিম ছাত্রলীগ করেছেন রহমান এবং তারপরে সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ হলো তারপরে তাদের মধ্যে একটা উপলব্ধি জেগে উঠলো তারা তখন আরেক পথ অবলম্বন করা শুরু করলেন বাঙালির অধিকার নিয়ে কিন্তু ওই সময়টার দিকে তাকালে যদি তাদের ভূমিকা দেখি তাহলে আমরা দেখি যে তারা তখনই একটা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনা নিয়ে তারা জেগে উঠছেন এবং এটা তারা অন্তরে খুব গভীরভাবে বহন করছেন আর তার সাথে তারা বাঙালির অধিকার নিয়ে তারা সোচ্চার হয়ে উঠছেন এবং যেখানে সরোয়ার্দি আবুল হাসিম একটা বড় ভূমিকা পালন করেছেন ফলে এটা একটা ভিন্নতর মুসলিম লীগ আর এই ভিন্নতর মুসলিম লীগের জন্য একটা আজাদ পত্রিকা যেমন ধরা হয় যে মুসলিম লীগের কণ্ঠ তেমনি মনে হয়েছিল যে আরেকটি পত্রিকা দরকার আর সেই পত্রিকাটি সরোয়ার্দি প্রতিষ্ঠা করলেন ইত্তেহাদ যার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন আবুল মুসুর আহমেদ আর যেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যুক্ত হলেন তার একটা বলা যায় যে কর্মদক্ষতা ছিল যেটাকে আমরা আজকের ভাষায় বলি যে এন্টারপ্রিনারশিপ এটা মানিক মিয়ার একটা সহজাত একটা এন্টারপ্রিনার তিনি ছিলেন আর সেই কারণে তিনি ইত্তেহাদের তিনি মানে ম্যানেজমেন্টটা যদি বলি সেইখানে তিনি একটা মূল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন তার সঙ্গে কিছু লেখালেখিও করতেন আর এই ইত্তেহাদকে ঘিরে সংবাদের পত্রের সঙ্গে সাংবাদিকতার সঙ্গে তার সম্পৃক্তি তো অচিরেই তো দেশভাগ হয়ে গেল ইত্তেহাদ তখনও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু ইত্তেহাদের ঢাকায় প্রবেশ পূর্ব বাংলায় প্রবেশ মুসলিম লীগ সরকার নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে ফলে শুরুতে কিন্তু আমরা একটা বার্তা পাই যে তারা কোন চিন্তা চেতনা বহন করছেন আর সেটা নিয়ে তারা পরবর্তীকালে কি করলেন ফলে এটা কোনো হঠাৎ উপলব্ধি ছিল না তাদের জন্য উভয়ের জন্য এবং সরোয়ার্দির তো সেখানে অবশ্যই একজন মূল কান্ডারি যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিন্তু পাকিস্তানে বাঙালির অধিকারটাকে আমাদের নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তো এই যে চিন্তা চেতনা যেটা বাঙালি জাতীয়তাবাদী যে চিন্তা বলি সেই চিন্তার বীজটা কিন্তু তারা ওই দুঃসময় বহন করেছেন যখন সমাজ বিভক্ত হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে কিন্তু তারা একটা অসাধারণ একটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
বাঙালি সত্তার মধ্যে যে ধর্মীয় বিরোধ গুলো কাজ করে না যে স্লোগানটা আমরা পরে দেখলাম যে বাংলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি সেই চেতনাটা তাদের অন্তরে প্রতিত ছিল এবং তারা সেই আদর্শটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তো সেই রকম একটা সময়ে যখন এই ইত্যাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং পাকিস্তান একটা সম্পূর্ণ একটা বলা যায় যে এক নায়কতন্ত্রিক তো বটি তার সঙ্গে হচ্ছে একটা প্রায় উপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা শুরু করলো আর এই উপনিবেশের কেন্দ্র হয়ে উঠলো করাচি আর শোষণ ক্ষেত্র হয়ে উঠলো পুরো বাংলা তো এই এই পরিস্থিতিতে তাদের যে অবদান এবং পরবর্তী ভূমিকা আমি সেটাকে যদি একটু বড় ভাবে দেখি আমার মনে হয় যে যে এই ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ নিয়ে অনেক ধরনের তর্ক বিতর্ক আছে এবং বিশেষ করে পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা জাতীয়তাবাদকে সবসময় একটা সন্দেহের চোখে দেখেছেন এবং একটা নেতিবাচক একটা উপাদান হিসাবে বিচার করেছেন যেই বিচারটা আসলে ইউরোপের ইতিহাস থেকে উঠে এসছে ইউরোপে যে জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তারা জাতিকে একটা জাতীয় বলা যায় যে উগ্রতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং যার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তো আরো নিষ্ঠুরতা এই জাতিসত্তাকে কেন্দ্র করে কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তাবাদের চেতনা আসলে উপনিবেশ বিরোধী একটা চেতনারই প্রকাশ আর সেইখানে সেই চেতনার মধ্যে জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠাটা একটা বড় উপাদান ফলে যেই জাতীয়তাবাদটা এই পূর্ব বাংলায় বিকশিত হয়েছিল সেটার এই ভিন্নতাটা আমাদের স্মরণে রাখা দরকার আর সেইখানে তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কারণে আমি মনে করি যে মানিক মিয়া পাঠচক্রের এটা একটা বড় দিক যেটা নিয়ে অনেকভাবেই আলোচনা হতে পারে তো আমি খুব বেশি তো তাত্ত্বিক বিষয়ে যাব না আমি কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে চাই এবং যেই ঘটনার সঙ্গে হয়তো কিছু মানে গল্পের মতেই বলা যায় তার জীবনের অনেক কিছু সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব আর সেইখানে প্রথম যে বড় উদ্যোগ সেটা হচ্ছে ইত্তেফাক ইত্তেফাক প্রকাশের তাগিদটা এই যে নতুন যে জাতীয়তাবাদী চেতনা তার সঙ্গে যে দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা পেল এবং সেইখান থেকে এই তাগিদটা তৈরি হয়েছিল এবং ইত্তেফাক প্রকাশ শুরু করেছিল একটা দলের পক্ষ থেকে এই সাপ্তাহিকটা এবং সেইখানে মৌলানা ভাষা নিয়ে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছেন আর ইয়ার মোহাম্মদ খান পুরনো ঢাকার একজন অভিজাত ব্যক্তি তিনি ইত্তেফাকের আর্থিক এবং অন্যান্য দিকগুলো সামলাবার জন্য কাজ করেছেন আর এই ইত্তেফাকের সঙ্গেই খুব সহজভাবে যুক্ত হলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কলকাতা থেকে তিনি যে ঢাকায় আসলেন বলা যায় যে প্রায় একটা কপর্দক শূন্য পরিস্থিতিতে এবং ইত্যাদে তো তার একটা নিয়মিত একটা যে ইত্যাদে কাজ করা ইত্যাদের যে সার্কুলেশন ছিল ইত্যাদের যে অবস্থান ছিল সেইখানে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তিনি ঢাকায় আসলেন এবং ইত্তেফাকের সঙ্গে যুক্ত হলেন যেই পত্রিকাটার কোনো শক্ত ভিত্তি নেই যেই পত্রিকাটার ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত হওয়ার অনেক কারণ আছে কিন্তু যেই পত্রিকাটা একটা বড় ভূমিকা পালন করবে সেটা শুরু থেকেই বোঝা গিয়েছিল এবং ইত্তেফাকের যেটা মাস্টার সেখানে লেখা থাকতো যে প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তো এই সাপ্তাহিক ইত্তেফাকটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই ইত্তেফাকের সঙ্গে মানিক মিয়ার সম্পর্ক তো ইত্তেফাক তো উনিশশো সালে প্রকাশ শুরু হলো কিন্তু আমরা এখন যদি এই আজকে যে নানা রকম যে তথ্য আমরা নতুন নতুন ভাবে পাচ্ছি সেইখানে একটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে যে এই যে সিক্রেট ডকুমেন্টস যেটা প্রকাশিত হয়েছে চোদ্দ খন্ডে এবং এই সিক্রেট ডকুমেন্টস অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই যেসব নথিপত্র ছিল পুলিশের সংরক্ষণাগারে সেটা অনেক দূরহ ছিল কিন্তু সেইগুলো উদ্ধার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এটা খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেইখানে এই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক নিয়ে কিন্তু অনেক রকম তথ্য সেখানে রয়েছে এবং সেই সব তথ্যে দেখা যায় যে ইত্তেফাকের এই যে চালানো ইত্তেফাকটাকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্তেফাকের সার্কুলেশনটা বাড়ানো এই সব ক্ষেত্রে দলের যে ভূমিকা ছিল শেখ মুজিবুর তো সেখানে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল ফলে তাকে কেন্দ্র করে যেসব দলিলপত্র সেখানে দেখা যায় সেই দলিলপত্রে আসলে ওই সময়টার একটা ছবি পাওয়া যায় আর এই ইত্তেফাক যখন নানা রকম সংকটে পড়লো 
তখন উনিশশো একান্ন সালের চোদ্দই আগস্ট থেকে ইত্তেফাকের দায়িত্বটা পুরোপুরি বর্তালো তোফাজ জনসেন মানিক মিয়ার উপরে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কিছু সংখ্যা ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সংগৃহীত হয়েছে লাকসামের প্রবীণ আওয়ামী লীগ কর্মী নেতা বলবো জনাব আব্দুল আওয়াল তিনি অনেক রকম তথ্য ওই সময়ে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন এবং জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরে তিনি সেইগুলো আমাদের হাতে দিয়েছিলেন এবং সেইখানে আমরা ইত্তেফাকের কয়েকটি সংখ্যা এখানে আমরা একটু মেরে ধরতে চাই তাহলে এই যে এটা বাউন্ন সালের এটা শুরু থেকে এই সংখ্যাগুলো এবং তখন এই সংখ্যাগুলোতে যেমন লেখা থাকতো প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তেমনি শেষ পাতায় লেখা থাকতো সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন তো এই সংখ্যাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই যে এই যে একটা জাগরণ পূর্ব বাংলায় ঘটছে এবং সেইখানে যে ভাষা আন্দোলনটা শুরু হলো যে যে নেজিম উদ্দিনের বক্তৃতার পরে আর সেইখানে আমরা দেখছি যে ইত্তেফাকে এই ইত্তেফাকে প্রতি সপ্তাহে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার সেই যে কলাম মোসাফির সেটা তিনি লিখছেন এবং এই কলামগুলো আসলে অনেকভাবে দেখার আছে সেইখানে যেসব বিষয় যে তিনি অবতরণা করেছেন তার লেখার ভঙ্গি তার ভাষা ব্যবহার এবং এই সব কিছু দেখিয়ে দেয় যে তিনি আসলে একটা মানে একটা বিশিষ্ট চিন্তা নিয়ে এবং সেই চিন্তার যে বাস্তব প্রয়োগ সেখানে একটা দক্ষতা নিয়ে কিন্তু তখন তো তার তরুণ বয়সে তিনি সেই কাজগুলো করছিলেন আর এর আগেরটাতে আমরা থাকি ইত্তেফাকে যেটা সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকে একটু পরে আসি তো এই সাপ্তাহিক ইত্তেফাকেও আমরা খুব ইন্টারেস্টিংলি আমরা দেখি যে তখন তো আওয়ামী লীগটা হচ্ছে আওয়ামী মুসলিম লীগ কিন্তু ইত্তেফাকে প্রায় সবসময় লেখা হচ্ছে পুরো পাক আওয়ামী লীগ এবং ইত্তেফাকে যে কার্টুন গুলো ছাপা হচ্ছে অনেকগুলো কার্টুনই তখন বনি আদম বলে একজন করতেন তারপরে দো পেয়াজা বলে একজন এই কার্টুন গুলো করতেন এই দো পেয়াজা হচ্ছেন কামরুল হাসান তিনি ওই নামটা ব্যবহার করতেন আর ভাষা আন্দোলনের জন্য চৌঠা ফেব্রুয়ারি যে হরতালটা হয়েছিল সেটা খুব বেশি আলোচিত হয় না কিন্তু ইত্তেফাকের রিপোর্টে আমরা সেটার খুব মানে প্রতিফলন দেখি আর সেই রিপোর্টের ভাষাটা মনে হয় যে মানিক মিয়া যেই ভাষাটা ইত্তেফাকের ভাষা হয়ে উঠলো এবং ইত্তেফাক যেটা খুব বড়ভাবে বিশেষ করে ছয় দফার পরে যেটা ভূমিকাটা পালন করলো আমরা তার একটা সূত্র খুঁজে পাবো এই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক যখন মানিক মিয়ার সম্পাদনায় প্রকাশ হতে শুরু করলো তো এই দিকটা আমার মনে হয় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানিক মিয়ার যে যে ভূমিকাটা পালন করা শুরু করলেন আর সাপ্তাহিক ইত্তেফাকটা তো নানা রকম বাধা বিপত্তির মধ্যেই চলেছে কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পরে যে জাগরণটা সেই জাগরণটা খুব বড়ভাবে ধারণ করেছে আর তারপরে আমরা যেটা দেখি যে চুয়ান্ন সালে যখন নির্বাচনটা দাবিটা একটা বাস্তবায়নের দিকে যাচ্ছে তখন এই সাপ্তাহিক পত্রিকা দিয়ে যে কাজটা হবে না এই উপলব্ধিটা তখন খুব মানে বড়ভাবে দেখা দিল এবং দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হলো আর দৈনিক ইত্তেফাকও আত্মপ্রকাশ করলো সেইখানে প্রথম দিকের কিছু সংখ্যায় লেখা ছিল প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি কিন্তু কার্যত ভাসানির ভূমিকা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে তার ভূমিকাটা ছিল ইত্তেফাক শুরুতে তার ভূমিকাটা ছিল তিনি ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতেই উঠতেন ঢাকায় আসলে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি আসলে নানা রকম তার যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এবং ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়া দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা আবার ফিরে আসা সব মিলে তার ভূমিকাটা আসলে ওরকম সক্রিয়তায় ছিল না কিন্তু তাকে যে সম্মান এবং শ্রদ্ধা নিয়ে সবাই করছিল ফলে দৈনিক ইত্তেফাকের শুরুতেও প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি লেখা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে আর সেই লেখাটা আর লেখার প্রয়োজন পড়েনি আর ওই সময়টায় যে চুয়ান্ন সালের যে নির্বাচন যুক্ত ফ্রন্ট এই সবকিছু মিলে ইত্তেফাকের যে বিশাল ভূমিকা সেই ভূমিকাটার সঙ্গে আসলে আমরা যেমন সরোয়ার্দির সঙ্গে আমরা বলছি যে আমরা সরোয়ার্দির সঙ্গে পাই মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে তেমনি ইত্তেফাকের সঙ্গেও কিন্তু আমরা কিছু মানুষকে পাই আর সেই মানুষগুলোর মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন সিরাজউদ্দিন হোসেন শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন তিনিও এই যে কলকাতার যে বৃত্ত হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি তার সঙ্গে যে এই বৃত্তেরই তিনি একজন ছিলেন তিনিও বেকার হসপিটালে থাকতেন এবং মুজিবের সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে মানিক মিয়ার সঙ্গেও তার যে যোগসূত্র এবং তার যে সাংবাদিকতার দক্ষতা এই সব মিলে ইত্তেফাক শুরু থেকেই একটা বিশেষ একটা বলা যায় যে 
একটা ঘরানা তৈরি করা শুরু করলো সেই ঘরানাটার একটা মূল দিক হচ্ছে যে এই পত্রিকার ভাষা এই পত্রিকার ভাষাভঙ্গি সংবাদ পরিবেশন সবকিছুই সাধারণ মানুষের মনে হয় যেন অনেকটা অন্তরের কাছাকাছি ইত্তেফাক খুব বেশি পোশাকি ভাষার মধ্যে যায় বা পোশাকি ভাষাও যখন ইত্তেফাক অবলম্বন করেছে তখন সেইখানে আবার এই যোগসূত্রটার জায়গাটা ইত্তেফাকে খুব বড়ভাবে ছিল এবং ইত্তেফাকে যেটা আমরা পরে অন্য পত্রিকায়ও দেখি যে সম্পদ সম্পাদকীয় একটা সাধু ভাষায় লেখা হতো অনেকদিন পর্যন্ত সেটা বজায় ছিল যখন ইত্তেফাক হয়তো সংবাদ পরিবেশনের চলিত ভাষা কিন্তু সম্পাদকীয় একটা সাধু ভাষায় লেখা হতো যেটা আমরা দেখি যে আনন্দবাজার পত্রিকাও এটাকে খুব দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছে এবং একটা সার্থকতায় নিয়ে গিয়েছিল ইত্তেফাকেও সেটার একটা প্রতিফলন আছে তো এই যে সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সময়টা এবং তারপরে যে দৈনিক ইত্তেফাক এবং সেইখানে সিরাজুদ্দিন হোসেনের সঙ্গে আরো যারা যুক্ত হলেন ফয়েজ আহমেদ এমার আখতার মুকুল আলী আকসাদ আব্দুল গফর চৌধুরী আরো পরে মাইজুন হাসান বা আহমেদুর রহমান এবং এরকম অনেক অনেক নাম করা যায় এরা প্রত্যেকেই কিন্তু পরে দেখা গেছে যে বাংলার এই যে জাগরণী কর্মকাণ্ড বা অধিকার আদায়ের যে আন্দোলন সেখানে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তার অর্থ ইত্তেফাক একটা একটা জাতীয় সামাজিক শক্তির কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠলো শুরু থেকে এবং এই ইত্তেফাকের সঙ্গে যে সম্পৃক্ততা এবং এটার যে মূল কান্ডারি তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তিনি রাজনীতির সঙ্গে তার একটা যুক্ততা স্বাভাবিকভাবে ছিল যে তখন তো রাজনীতি পত্রিকা সবটা একত্রেই সেটার একটা মানে অবস্থান ছিল কিন্তু তিনি আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে তিনি খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না এবং তিনি সেখানে কোনো নেত্রী পদে তিনি যাওয়ার জন্য কখনো চেষ্টা করেছেন সেরকম দেখা যায় না বরং তিনি হয়তো একটা যে রাজনীতির সঙ্গে একটা যোগসূত্রটা তার রাখছেন দলের হয়তো কমিটিতে তিনি থাকছেন কিন্তু যেই চিন্তাটা নিয়ে দল যেই চিন্তাটা নিয়ে দলের কর্মকাণ্ড সেটার তিনি একটা রূপকার হয়ে উঠতে লাগলেন এবং বলা যায় যে প্রধান রূপকার হয়ে উঠতে লাগলেন এবং এই মুসাফিরের কলামের সূত্রে তো এখানে আমি কিছু দুই একটা পুরনো মানে এই পুলিশ রিপোর্ট থেকে একটু মনে করছিলাম যে কিছু পাঠ করি কিন্তু সেটা খুব পাঠ করা দরকার নেই কিন্তু একটা দিক আছে যে মানিক মিয়ার যে দক্ষতা এবং মানিক মিয়ার এই দক্ষতার একটা দিক ছিল যে তিনি ইংরেজি ভাষাতে তার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং তিনি সেটার যে তিনি প্রয়োগ করেছেন খুব তার সেটা দেখা যায় না কিন্তু তার অনেক চিঠিপত্রে যেটা সার্ভার দিকে তিনি লিখছেন সেটার অনেক প্রতিফলন সেখানে আমরা দেখি তো সেরকম একটা চিঠি আমার মনে হচ্ছিল যে একটু আমরা পাঠ করলে তার দৃষ্টিভঙ্গি তার কর্মকাণ্ড সেটার একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি তিনি একটা দীর্ঘপত্র হুসেন ফ্রেজ সার দিকে লিখেছিলেন বারোই আগস্ট উনিশশো উনপঞ্চাশ এটা আমি ওই চিঠিটা থেকে একটু পড়ছি যে ইংলিশ লেটার ডেটেড টুয়েলভ এইট নাইনটিন ফোর্টি নাইন আসলে এই চিঠিগুলো পুলিশ এগুলো ইন্টারসেপ্ট করতো এবং ফলে পুলিশের কাস্টোডিতে এগুলো রয়ে গিয়েছিল এগুলো প্রাপক পেয়েছে কিনা নাকি এটা নিয়ে একটু সন্দেহ আছে আর কি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ডেলিভারি হয়েছে কিন্তু পুলিশ কপি করে রেখেছে এবং সেখানে মানিক মিয়া বলছেন যে ওই ফর্টি নাইনে যখন পাকিস্তান কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি কাজ করছে যে আই ওয়ার্ক ফর দ্য রিমুভাল অফ থ্রি ব্যান অফ ইত্তেহাদ অ্যান্ড কন্ট্রাক্টেড সেভারেল এইচ পুলিশ অফ এম এস এটা ঠিক বোঝা গেল না কাদের মিন করেছেন বাট ইট সিমস দ্যাট they are not inclined to lift it or such sarkari karmakarta ba ministry lok hobe they are afraid of the army muslim league which has by this time received tremendous popular response after the success of the workers convention the situation at dhaka has altered effectively in our favor so much so that on the independent neither the ministry nor its pocket league has dared to chalk out any program for public meeting whereas under the auspices of the army league processions and meetings are arranged and we expect overwhelming response the ekom dekha dirgho patro ekhane tokhonkar shomoy tao ache 
এবং যেই সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে চলছে ইত্তেফাক তারও একটা একটা পরিচয় আছে এবং এই সবকিছু মিলিয়ে যেটা বলা যায় যে তিনি তার যে এই ইংরেজি কিছুটা আমার মনে হয়েছিল যে তার মধ্যে একটা শোনা যায় যে তিনি ইংরেজিতে খুব দক্ষ ছিলেন সেটার একটা প্রতিফলন এখানে আছে তবে এই দক্ষতার চাইতেও বেশি যে তৎকালীন সময়ের একটা প্রতিফলন এখানে আছে এবং তিনি লিখছেন যে Hassan is displeased that you do not write to him, although you write to others. Our workers contain that if they have an organ, they do not require so much fund for the organization. But pending that, they require some lump fund to organize office and carry on propaganda by leaflets, booklets, etc. Besides holding public meetings throughout his Bengal. Ebon Bolchen J. Mojibor was once again arrested at Gopalgon for breaking section 144. About... 50 attended the meeting, but Azad twisted the news and flashed as hopeless failure of our league meeting at Gopal Ganj. This is how our organizational work is being hampered and sabotaged. With kindest regards, you will affectionately sign money. So, the first thing that I said was that I was going to say 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 সেটা ইত্তেফাক একটা তাদের অ্যানিভার্সারিতে একটা অ্যান্থোলজি বের করেছেন সেখান থেকে এটা নিয়েছি আমরা এবং গণবিক্ষোভের মুখে মুসলিম লীগ দলের নাভিশ্বাস তো এই সংখ্যাটাও মনে হয় যে খুব মানে ফিউচারিস্টিক এই ঘটনাটাই তো ঘটল পরে চুয়ান্ন নির্বাচনে আর নির্বাচন পরবর্তী যে সময় সেইখানে আসলে যে জটিলতাগুলো তৈরি হলো সেইখানেও মানিক মিয়ার ভূমিকা ইত্তেফাকের ভূমিকা এইগুলো খুব বিচার করার আছে তো সেইখানে একটা দিক হচ্ছে যে তোফার মানিক মিয়ার যে লেখাগুলো মুসাফিরের লেখাগুলো কোথায় হয়তো একত্র সংকলিত হওয়া উচিত যেটা যদি একটা মানে অনলাইন একটা রিসোর্স থাকে সবগুলো হয়তো বের করাটা একটা খুবই বিশাল কর্মকাণ্ড হবে আর পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর নিয়ে তার যে বইটা বেরিয়েছে সেটা তিনি জীবন সায়নে তিনি আসলে কিছু অডিও রেকর্ডিং করেছিলেন সেটা আর সেটাও একটা যেটা আব্দুল গাফার চৌধুরী তার ধীরে বহে বুড়ি গঙ্গাতে লিখেছেন যে এটার পরিমাণটা অনেক বড় ছিল এবং সেখান থেকে যখন এই বইটা করা হয়েছে এই বইটার সিলেকশনে মনে হয় যে কিছু সমস্যা আছে যেই সময় যেভাবে করা হয়েছে কেননা মানিক মিয়ার অনেক কিছুর এখানে প্রতিফলন নেই আবার হয়তো মানিক মিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিরোধ সেটা এখানে একটু বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তো সেই জায়গাটাও আমি একটু আলোচনায় আসব। কিন্তু মূল যে দিকটা যে এই যে ইত্তেফাকের যে কর্মকাণ্ড শুরু হলো বিরাট একটা বিজয় হলো যুক্ত ফ্রন্টের এই ইতিহাসটা আসলে অনেক তলিয়ে দেখার আছে এবং সেইখানে যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে যুক্ত ফ্রন্ট বলা হয় কিন্তু এই ফ্রন্টটা আসলে খুব নাজুক একটা ফ্রন্ট ছিল এবং এই ফ্রন্টটা গঠনের যে প্রক্রিয়া সেটা আর কিছুটা পরিচয় এই মানিক মিয়ার ওই যে লেখাতেও পাওয়া যায় কিছুটা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও তার প্রতিফলন আছে এবং এর প্রতিফলনে এবং ইত্তেফাকের ওই সময়ের অবস্থান এবং যে সংকটটা তখন তৈরি হয়েছিল আমার মনে যে খুব চমৎকার কিছু লেখা ফয়জ আহমেদ তখন লিখেছিলেন তিনিও তখন ইত্তেফাকে কর্মরত ছিলেন কিন্তু পরে লিখেছেন এবং সেইটার মধ্য দিয়ে আসলে এই যে একটা বিশাল একটা ষড়যন্ত্রমূলক সময়টা ছিল তখন এই চুয়ান্ন থেকে বলা যায় যে আটান্ন পর্যন্ত যার ফলশ্রুতিতে আটান্ন সালে সামরিক শাসন জারি হলো তো সেই সময়ের আসলে ইতিহাসটা এখানে বলতে গেলে আরো মানে জটিল হয়ে যাবে কিন্তু মানে এই বিজয় হলো যুক্ত ফ্রন্টের ঠিকই কিন্তু বিজয়ের পরপরই ছেড়ে বাংলা তখন প্রবীণ নেতা হিসাবে তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির প্রধান হবেন এবং তিনি সরকার গঠন করবেন এবং তিনি সরকার গঠন করলেন এই কে এসপির সদস্যদের নিয়ে তিনি আর অন্যদের সেখানে জায়গা দিলেন না তিনি একটা চারজন পাঁচজনের একটা ছোট মিনিস্ট্রি করলেন এবং তখন থেকে সংকটটা শুরু হলো এবং তারপরে তো এটা নানাভাবে চলতে লাগলো এবং সেইখানে আসলে দলগুলোর মধ্যে কোনো আদর্শগত ঐক্যটা ছিল না আর ছেলে বাংলার দলটাও নাম সর্বস্ব একটা দল ছিল আওয়ামী লীগ যেমন দলটা গঠন করে একটা দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই জায়গায় এসছিল সেখানে বামপন্থী দলগুলো তো আনুষ্ঠানিক ভাবে সদস্য হতে পারেনি যুক্ত ফ্রন্টের কিন্তু তারা নির্বাচিত হয়ে যুক্ত ফ্রন্টের অংশীদার হয়েছিল পরে আবার বিভাজনের ফলে ন্যাপ গঠিত হলো আর এই 
নানামুখী ষড়যন্ত্রে একটা তখন একটা বলা যায় যে একটা মানে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি তো ওই সময়ে পাকিস্তানের যে গণপরিষদ ছিল সেটা বাতিল করে দেওয়া হলো সেটাও একটা ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা আর তখন বাতিল করার পরে আবার হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে রায়ের ফলে নতুন করে গণপরিষদ গঠনের কথা হলো এবং সেই গণপরিষদে যুক্ত ফ্রন্টে পুরো বাংলার যারা প্রতিনিধি প্রাতিষ্ঠিক পরিষদে নির্বাচিত ছিলেন তারা তখন প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন নতুন গণপরিষদে কিন্তু ওই সময়ে যে অন্তর্বর্তী সময়ে এবং গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর হিসাবে তখন নানা রকম ভাবে এই বলা যায় যে আয়ারাম গয়ারাম যে দলের লোকদের কেনা বেচা এই সব কাজ চলছিল এবং তার কিছু চমৎকার বর্ণনা ফয়েজ আহমেদে আছে যে গোলাম মোহাম্মদ যখন ঢাকায় আসলেন তখন এয়ারপোর্টে তাকে ছেড়ে বাংলা এবং যে আতর রহমান খান দুইজনই মালা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন কার্জন হল কার্জন হলের সামনে যে বাগানে যে মিটিং হলো সেখানে কে কিভাবে গোলাম মোহাম্মদের আনুগত্য পাবে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা এই সব তো এই সব কিছুর একটা বর্ণনা এই সময়ে যদি দেখি আমরা যে তফর জনসেন মালিক মিয়া সবসময় একটা শাসনতান্ত্রিক সাংবিধানিক আন্দোলনের এবং প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কেএসপির প্রতি তার একটা দুর্বলতাও তৈরি হয়েছিল এবং এই কেএসপির সম্পর্কে একটা ছোট্ট লেখা আছে ফয়জ আহমেদের যে বসেন বসেন হাঁচাই বসেন এবং সেখানে বোঝা যায় যে তারা আরে বসেন হাঁচাই বসেন তো সেই ঘটনাটা খুব কৌতুকপ্রদ তো আমি একটু যে সবটাই খুব মানে যেন সিরিয়াস আলোচনা হয় তো তিনি প্রথমে বলেছেন যে তখন কি ঘটলো এই সুযোগেই রাজনৈতিক মঞ্চের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বড়রা গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী নভেম্বর ঢাকায় এলেন তো তখন এই যে প্রতিযোগিতা হলো তারপরে সভা আয়োজিত হলো এবার মঞ্চের স্থান পরিবর্তন হল কার্জন হল প্রাঙ্গণে ফয়জবাইয়ের ভাষা তো অসাধারণ পুষ্পে শোভিত বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে কার্জন হলের উন্মুক্ত অঙ্গনে জায়গির বন্টনের মানসিকতা নিয়ে সম্রাটের মতো বসলেন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ এই সরকারিভাবে আয়োজিত চা চক্রে তিনি বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও পরিষদ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সবাই এসে বসলেন যার যার নির্ধারিত চেয়ারে কিন্তু শেরে বাংলা ও আতাউর রহমানের জন্য ছিল দুটি বিশিষ্ট স্থান একটি সোফার এই সোফার মধ্য অঞ্চলে বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ ও দুপাশে উপবিষ্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সব রাজনৈতিক নেতার চক্ষু বড়লাটের দিকে অতিশয় বৃদ্ধ বড়লাটের বৃহৎ নাসিকার দুপাশের জ্বলন্ত অক্ষির অগ্নির উপর বয়সের ভারে পাতা নেমে এসেছে এক পাশের গণ্ডদেশ কিঞ্চির বাঁকা হয়ে থুবড়ে পড়েছে তার ফলে ওষ্ঠাধরে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমিল ঘটছে না তাতে করে বাক্য ব্যয় ব্যাঘাত স্বাভাবিক এক্ষেত্রে চালাক মানুষ যেমন একটু হেসেই কথা বলার কাজটা সেরে নেন তিনিও তেমনি করছেন কতটা অভিনয় আর কি তো তিনি এক সময় আতর রহমানের দিকে ঝুঁকছেন তখন আবার আতর রহমানের অনুসারী উৎসাহিত হচ্ছে তিনি এক সময় বাংলার দিকে ঝুঁকছেন তখন কেস কে উৎসাহিত হচ্ছে এইরকম ঘটনা এবং পরে যখন আবার অনুষ্ঠান শেষ হলো আহ ফয়জবাই লিখছেন চা চক্র শেষ হলো ঠিকই তবে ক্ষমতা প্রদানের সমস্যার সমাধান কার্জন হলের অঙ্গনই হয়ে যাবে বলে যারা আশা করেছিলেন তারা পুনরায় নৈশার নৈরাশ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন বুড়ো বড় লাটকে ধরে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হলো আর শেরে বাংলা একজনের কাঁথে হাত দিয়ে তার প্রিয় কালো গাড়িটায় গিয়ে উঠলেন সন্ধ্যায় শেরে বাংলা গিয়েছিলেন ডাক্তার নন্দীর বাসায় আর সেইখানে ছিলেন শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় প্রবীণ বিপ্লবী তো শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এবং শেরে বাংলার কথোপকথনে বর্ণনা দিচ্ছেন ফয়েজ আহমেদ শ্রীশবাবু প্রথমেই বললেন হক রে গোলাম মোহাম্মদ তোকে এত কি বলো রে হক সাহেব ও শ্রীশবাবুর মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তারা পরস্পরকে তুই বলে সম্বোধন করেন তো বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে যাই থাকুক বড়লাটের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু তিনি প্রকাশ করেন কি করে সতর্কতা নিয়ে হাস্যরসের মধ্যে হক ভাই হক সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন ও তো একটা অথর বোর কথা কি বোঝা যায় না বুঝলে তবে কাত হয়ে উত্তর দিলি যে ও যেমন করেছে আমিও তেমন করেছি ও আমার কথা বুঝে নাই আমিও ওর কথা বুঝে নাই তো এই হচ্ছে বাস্তবতা আর তখন এই যে বিরোধটা চলতেছে হক সাহেবের সাথে মত বিরোধ সংখ্যাগ্রিষ্ট অমিলেগের আর তখন এই কেএসপির যে অংশ ইসুব আলী চৌধুরী মোহন মিয়া এবং সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া তারা তখন এই যুক্ত ফ্রন্টের সভায় একটা বর্ণনা হক ভাই ফয়জ আহমেদ দিচ্ছেন যে সবাই তো মানে একটা মানে খুব গন্ডগোল করতে হবে এবং তাদের 
দাবিটা এই মিনিস্ট্রিতে তাদের অন্তর্ভুক্তিটা যাতে ঘটে এবং সেই জন্য যে আরমান সবাই প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে সভাপতির আসনে বসবার বসাবার উদ্দেশ্যে স্লোগানের মধ্যে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তা তুমুল হইচই আর কোলাহলের মধ্যে দুই দলের নেতৃবর্গ উত্তেজিত না হয়ে সভাপক্ষ শান্ত করার অভিনয় করছিলেন কেউ বলছিলেন বসুন বসুন কেউ বলছে আহা করেন কি কেউ আর হট্টগোল করবেন না মনে হচ্ছিল পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই গোলযোগের সৃষ্টি উভয় দলের নেতারা সবকিছু জেনেও সবাই শান্তি প্রবাহের চেষ্টা করছেন সুতরাং নিজ দলের নেতা সভাপতির আসন দখল না করা পর্যন্ত গোলযোগ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার চলতেই লাগলো এদিকে হট্টগোলের মধ্যে সেরা বাংলাকে ধরে নিয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যগণ সভাপতির আসনে বসিয়ে দিয়েছেন আতাউর রহমান সাহেব নিজ আসনেই বসেছিলেন কিন্তু কেএসপির সদস্যদের গোলযোগ হয়েছে চলছে আর তখন আকবাই যেটা ফয়জ আহমেদ যেটা লিখছেন যে আসলে ভেতরে ভেতরে একটা ফয়সলা হয়ে গিয়েছিল সেটা মোহন মিয়া সেটা যখন জানলেন তিনি তখন দলের লোকদের একটু শান্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি তখন জোরের সাথে বললেন বসুন বসুন কারণ হক সাহেব বসে গেছেন সমর্থকরাও জোরের সঙ্গে হইচই করে উঠলেন তারা তো কোনো কিছুই মানছে না উপায় কি হক সাহেবের বিরুদ্ধে যদি এই হট্টগোল বোঝায় এবার মোহন মিয়া সাহেব বললেন আরে বসেন হাঁচাই বসেন সবাই হাঁচাই মানে সত্যি বসে পড়লেন তো এইরকম একটা যে তোলপাড়ের কাণ্ড এবং সেইখানে যে যে মানে নানা কিছুর মধ্য দিয়ে যখন সরবার্দি মন্ত্রিসভা গঠন করলো তখন কিন্তু একটা বড় রকম পরিবর্তনের একটা সূচনা এই পাকিস্তানে এবং পূর্ব বাংলায় ঘটলো তো এই সময়টায় আসলে ইত্তেফাকের ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তখনকার রাজনীতি বুঝতে এটা অনেক রকম ভাবে আর তোফাজ হোসেন মানিক মিয়ার লেখাটাও সেখানে খুব গুরুত্ব বহ এবং সেখানে অনেকগুলো দিক আছে এবং আমার মনে হয় যে সরবার্দি মন্ত্রিসভার যে তাৎপর্য এটা এখনো আমরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি এবং এই মন্ত্রিসভা পাকিস্তানকে গণতন্ত্রের দিকে নেওয়ার যে চেষ্টা করলো নানা রকম সেখানে জটিলতা ছিল এবং সরবার্দি একটা কম্প্রোমাইজই করেছিলেন সংখ্যা সাম্যের নামে যে পাকিস্তানে ওয়ান ইউনিট হওয়াটা যেটা অনেককেই মেনে নিতে পারেনি শেখ মুজিবুর রহমানও মেনে নিতে পারেননি কিন্তু এটা লিডার এটা করেছেন বলে এটা গৃহীত হয়েছে দলে আর সেই সময়ে মানিক মিয়ার লেখাগুলো ইত্তেফাকের ভূমিকা এবং এই যে বাঙালির জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একাগ্র থাকা সেটা নানা রকম প্রতিফলন আমরা তখন দেখি তো কয়েকটা পত্রিকা আমরা যদি দেখি তখন ইত্তেফাকের যে দৈনিক ইত্তেফাকের তাহলে ওই অভিযাত্রাটা আমরা বুঝতে পারবো এখানে কি আছে রনি আর কয়েকটা তো সেখানে একটা দিক আবার কি যে ইত্তেফাকে যেমন আমরা বললাম যে হ্যাঁ এই এই পত্রিকাগুলো দেখলি আসলে যে আন্দোলনগুলো যখন এই মানে আওয়ামী লীগকে কোনোভাবে ক্ষমতা অংশীদার করা যাবে না এবং কেন্দ্রেও নানা ষড়যন্ত্র চলছে ইত্তেফাক তখন এই ভোকা মিছিল বা অন্যান্য প্রতিবাদী আন্দোলনকে খুব বড়ভাবে সামনে নিয়ে এসেছিল এবং এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে ইত্তেফাক পত্রিকাটা এটা যে সরবার্দি মন্ত্রিসভা যখন গঠিত হলো ইত্তেফাকের যে হেডিং ছিল পাকিস্তানের তিমিরাচ্ছন্ন রাজনৈতিক দিক দিক চক্র বালে নতুন আসার আলোক ছটা কেন্দ্রে নয়াস মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পাকিস্তান সংগ্রামের বীর সোনানি জনাব সরবার্দির আহ আমন্ত্রণ জনাব সরবার্দ আমন্ত্রিত তো ভাষাটা হয়তো মনে হবে যে মানে ওই একটা সাধু ভাষার একটা বিশাল প্রকাশ কিন্তু এই ভাষাগুলো নানাভাবে তখন একটা আলোড়ন তৈরি করেছিল এবং ইত্তেফাকের এই দিকগুলোর সঙ্গে আরেকটা কথা বলতে হয় যে যেটা ফয়েজ ভাই লেখায় আছে ইত্তেফাক কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবেও একটা একটা মানে খুব বড় ধরনের একটা সার্থকতা দেখিয়েছিল আমরা যদি বলি যে আহ ম্যানেজমেন্টের প্রশ্ন এন্টারপ্রিনারশিপের প্রশ্ন আর তার সঙ্গে একটা এই জাতিসত্তার যে আন্দোলন এবং তার সঙ্গে মানবিকতা তার সঙ্গে এম্প্যাথি সংবেদনশীলতা এই সবকিছু নিয়ে ইত্তেফাক ভবনটা একটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সেই অর্থে ইত্তেফাকের সমকক্ষ কিন্তু তখন একদিক দিয়ে বাংলাদেশ অবজারভার পাকিস্তান অবজারভারকে বলা যেতে পারে যে সেটা খুব প্রফেশনাল কিন্তু ইত্তেফাক একদিকে ছিল পেশাদারি আরেক দিকে ছিল যদি এই এরকম ভাষা বলা যায় কিনা একটা মমতা ময় ইত্তেফাকের ভূমিকা ছিল তো একটি ঘটনার কথা ফয়জ আহমেদ রেখেছেন সেখানে যে ইত্তেফাকের যে সার্কুলেশন ছিল সেই সার্কুলেশনে তো আসলে দলের একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং দলের কর্মীরাই অনেক জায়গায় ইত্তেফাককে 
তারা শুরু থেকেই নিয়ে ফেরি করে ইত্তেফাক বিক্রি করা আর ইত্তেফাকের যারা কাজ করত যে সেই সার্কুলেশনের কাজ করতো যে পিয়নরা বা অফিসে যে দপ্তরে কাজ করতো তারাও একটা ইত্তেফাকের সঙ্গে তাদেরও একটা আহ অন্যরকম একটা আত্মিক যোগ ঘটে গিয়েছিল তো একটা ঘটনার কথা ফাইজ আহমেদ লিখেছেন পিয়ন বসিরের কথা যে বসির মানে পত্রিকা ছাপা ছাপি সমস্ত কাজের সঙ্গে থাকছে এবং একটা পত্রিকা নিয়ে এসে হাট খোলায় মরে সে বিক্রিও করছে এবং এরকম একটা সময়ে তিনি লিখছেন যে হকার বসিরের কাগজ বিক্রয় করার অভিনব পন্থা ছিল প্রতিদিনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বা মুখরোচক খবরের মূল শিরোনাম চিৎকার করে উচ্চারণ করত সে এবং ঢাকার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রধানত ইত্তেফাক বিক্রয় করে বেড়াতো রাজনৈতিক বা ঘটনার দিক থেকে কোন হেডিংটা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় সে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর একবার বসির হাটখোলা রোডে চিৎকার করে কাগজ হক করছিল অর্থাৎ কাগজ ফেরি করছিল চিৎকার করছিল খবর নাই খবর নাই ভাষানির কোনো খবর নাই পথচারী দোকানদার গাড়ি চালক সবাই এসে উৎকণ্ঠার সাথে তাকে ঘিরে ধরল এবং প্রায় বলপূর্বক ইত্যে ফাঁক কিনে নিতে লাগলো মুহূর্তের মধ্যে তার কয়েকশো পত্রিকা বিক্রয় হয়ে গেল সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্রুত কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে অবাক কোথায় ভাষানির খবর পাঠক ক্রেতাগণ ভেবেছিলেন মজলুম জননেতা ভাষানি সম্ভবত নিখোজ তারই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে অর্থাৎ পুলিশ রাতের অন্ধকারে মৌলানা সাহেবকে তুলে নিয়ে গোপন স্থানে আটক রেখেছে অথবা মৌলানা ভাষানি নিজেই নৌকা করে যমুনা পাড়ি দেওয়ার সময় নিখোজ হয়েছেন মৌলানা সাহেব মাঝে মধ্যে নৌকায় করে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন এবং সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ভূত করতেন সবাই চেপে ধরল বসিরকে কোথায় ভাষানির খবর কাগজে তো ভাষানির কোনো খবর নাই বসির বলল আমি তো তাই বলছি আজকের কাগজে ভাষানির কোনো খবর নাই তো এইরকম ভাবে বসির যে পত্রিকা বিক্রি করতো সেই বসিরকে একবার মালিক মিয়া তো তার মেজাজের জন্য তিনি খুব পরিচিত ছিলেন তো ফয়েজ ভাই লিখছেন পরবর্তীকালে এক সময় ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাই কোনো একটা কারণে বসিরের উপর রেগে গিয়ে তাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন এ জাতীয় বরখাস্ত বসিরকে এবং অনেককে ইতিপূর্বে বহুবারই করা হয়েছিল দ্বিতীয় দিন সম্পাদক তা ভুলে গেছেন এবং কোনোদিনই তার কার্যকর হয়নি কিন্তু এবার সম্পাদক সাহেব একটু কঠোর ছিলেন অবস্থা লক্ষ্য করে বসির তার বাসায় ফিরে যায় বিকেলে সে পুনরায় ইত্তেফাক অফিসে এসে উপস্থিত কিন্তু সে একা নয় বসিরের স্ত্রী ও পাঁচটি শিশু সন্তান সহ সোজা সম্পাদকের কক্ষে গিয়ে বলল স্যার আমি যখন ইত্তেফাকে আসি তখন ছিলাম একা ইত্তেফাকে চাকরিকালে এই ঘর সংসার ও সন্তান এরা ইত্তেফাকের এই সন্তান একা এসেছিলাম একা চলে গেলাম ইত্তেফাকে এদের দেখবে বলা বাহুল্য বসির বাবার শপদে বহাল হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন আজীবনই আসলে বসির ইত্তেফাকে কাজ করেছে তো এটা এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আসলে আহ মানিক মিয়াকে ইত্তেফাককে ইত্তেফাকের যে সামগ্রিক দক্ষতা সেটার আমরা একটা পরিচয় পাব এবং পরে আমরা যদি ছয় দফার আন্দোলন দেখি ছয় দফার আন্দোলনে ইত্তেফাকের ভূমিকাটা বলা যায় যে আন্দোলন যেমন বিস্ফোরক হলো ইত্তেফাকও একটা বিস্ফোরক ভূমিকা গ্রহণ করলো এবং তখন ইত্তেফাকে মোসাফিরের কলাম সেটা তো আগে থেকে তার একটা যে দিক তার সঙ্গে অন্য অন্য যে লেখা সিরাজুদ্দিন হোসেন আরো অন্যান্য তাদের যে নিউজ ট্রিটমেন্ট সেটা পরিবেশনা এবং সেইখানে যে বলা যায় যে মানিক মিয়া যে ঘটনাটা তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে আরো অনেকে মিলে যে কাজগুলো এবং এই ছয় দফার প্রশ্নেও মানিক মিয়ার কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বার ক্ষেত্রে তার একটা আপত্তি ছিল তিনি কিন্তু এটা খুব লক্ষণীয় যে এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও যখন এই জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বটা যখন প্রকাশ পেতে শুরু করলো তিনি কিন্তু ছয় দফার পক্ষে খুব দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিলেন এবং এই অবস্থানটার কথা তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আবার তার যে একটা দ্বিমত আছে সেটাও তিনি তার সেই গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর বইয়ে তো এইখানে আমার মনে হয় যে এই যে একটা উদার্য চিন্তার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সেটা খুব নানাভাবে সেটা অধ্যয়ন করার আছে এবং এই জায়গাগুলো আমাদেরকে আসলে অনেক দিকটা শিখায় যে রাজনীতির ক্ষেত্রে সহনশীলতা বা রাজনীতির ক্ষেত্রে যে হয়তো মত বিভেদ থাকতে পারে কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন একটা ঐক্য এবং সাদুর্য থাকে তখন সেটাকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া আর এই ছয় দফার প্রশ্নে তো মানিক মিয়া 
যে কারাবরণ করেছেন যে বয়সে যেভাবে সেটা তো ভাবা যায় না তো এই সবকিছু মিলে যে মানিক মিয়ার যে ভূমিকা গুলো আর এই ভূমিকা গুলোর ক্ষেত্রে আরেকটা জায়গা খুব উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে যে যে সম্পাদকদের নিয়ে যে আবার একটা যে বলা যায় যে একটা অবস্থান তৈরি করা এবং সেইখানে তিনজন সম্পাদক তখন যে ভূমিকাটা পালন করেছেন যে পাকিস্তান অবজারভারের আব্দুল সালাম সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী এবং ইত্তেফাকের তোফাজ্জল হোসেন মালিক মিয়া এবং পাকিস্তানি যে প্রশাসন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বা পাকিস্তানের সামরিক শাসক তারা যখন এই সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে যেসব সভা করতেন সেইখানে তাদের অবস্থান বা যে কতগুলো রাজবন্দীর মুক্তি বা অন্যান্য আইনগত প্রশ্নে পাকিস্তানের তথ্য দপ্তরের সঙ্গে তাদের যে ভূমিকা এবং একটা কঠোর সেন্সরশিপের মধ্যে তাদের কাজ করতে হতো এবং সেই সেন্সরশিপের মধ্যে থেকেও তারা যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কাজ করেছেন সেটা আসলে মানে মানে একটা বলা যায় যে রাজনীতির ইতিহাসের পাশাপাশি সেটা অনেক ভাবে সেটা অধ্যয়ন করার আছে আর সেখানে এই ভূমিকাটার একটা বড় দিক হচ্ছে যখন চৌষট্টি সালে যে দাঙ্গাটা বাঁধানো হলো আসলে এবং এই দাঙ্গা গুলো তো পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পঞ্চাশ সালের দাঙ্গাটাও তারা তৈরি করেছিল আর তার পেছনে ভারতেরও একটা উস্কানি থাকতো যে ভারতেও একটা হয়তো কোথাও একটা সংঘাত ঘটলো তখন পাকিস্তানেও তার একটা বদলা নামার একটা নামে একটা আবার সংঘাত বাজিয়ে তোলা আর এর মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা তো সেইখানে এই তোফান জনসেন মানিক মিয়ার যে ভূমিকা একটা ব্যক্তিগত ভূমিকা আর একটা সমষ্টিগত ভূমিকা এবং সমষ্টিগত ভূমিকা আমরা দেখি যে দাঙ্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা প্রতিরোধে তাদের যে অবস্থান সেইখানে এই তিনটি পত্রিকা তার সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকারও পরে যোগ দিল যে ইত্তেফাক সংবাদ এবং পাকিস্তান অবজারভার তারা একটা অভিন্ন সম্পাদকীয় তারা তৈরি করলো একটা মোসাবেদা করলো যেখানে সিরাজুদ্দিন হোসেন একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং এই অভিন্ন সম্পাদকীয়টা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো এই এই আচারটা তখন খুব একটা প্রচলিত ছিল না সম্পাদকীয় তো ভেতরের পৃষ্ঠায় ছাপা হয় কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো এবং সেই ক্যাপশন যে পুরো পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও এবং এই যে পুরো পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও নামে সম্পাদকীয় এবং এই সম্পাদকীয় বক্তব্য এবং এই সম্পাদকীয় তিনটি কাগজে একত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো সেটা একটা বিশাল প্রভাব তৈরি করেছিল এবং এই দাঙ্গা প্রতিরোধে সেই প্রভাবটা একটা মানে ঐতিহাসিক একটা ঘটনা তৈরি করেছে এর পাশাপাশি একটা ঘটনার কথা অধ্যাপক আনিসুর জামান লিখেছেন তার কাল নিরবধি স্মৃতি গ্রন্থে এবং সেখানে তিনি যেটা লিখেছেন আমি একটু পাঠ করছি যে মানিক মিয়াকে বোঝার জন্য আহ আনিসুর জামান লিখছেন অধ্যাপক অজিত গুহ তখন থাকতেন হাট খোলায় হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির উল্টো দিকে বলধার জমিদারদের টয় নামের বাড়িতে সময় মতো তাকে সাবধান করে দিয়েও লাভ হলো না তিনি বললেন আশেপাশে সবাই আমার চেনাশোনা তাছাড়া গ্লাস ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা আমাকে খুব ভালোবাসে ভয়ের কিছু নেই দাঙ্গা শুরু হলে ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া তার গাড়ি পাঠালেন রকনুজ্জামান খান ওরফে দাদা ভাই আর নুরুল ইসলাম ভান্ডারিকে এককালের ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মী নুরুল ইসলাম ভান্ডারিকে দিয়ে অজিত বাবুকে নিয়ে আসার জন্য অজিত বাবু তখনও যেতে রাজি হলেন না দুপুরে কাপ্তান বাজারের কষাইরা এবং ওই এলাকার গুন্ডা শ্রেণীর আরো কিছু লোক লোহার রড ও ছোড়া নিয়ে এক একটা তলোয়ারও নিয়ে ইত্তেফাক অফিসে হামলা চালাতে গেল খবর পেয়ে মানিক মিয়া স্বয়ং নুঙ্গি পাঞ্জাবি পড়া অবস্থায় একটা কাঠের লাঠি হাতে নেমে এলেন ইত্তেফাকের গেটে দুজন আর্ম পুলিশ দেওয়া হয়েছিল মানিক মিয়া লাঠি উচিয়ে গুন্ডা দলের দিকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করতে লাগলেন ফায়ার ফায়ার তার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আর্ম পুলিশেরা আর কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে তার কথা শুনে গুন্ডা দলের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়ালো এর মধ্যে ইত্তেফাকের সাংবাদিক ও প্রেস কর্মীরা গেটের কাছে জড়ো হয়ে তাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল ভাঙ্গা চেয়ার টেবিলের অংশ কিংবা এটির টুকরো আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলেন আশ্চর্যের কথা দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেল তো এরপরেও লিখছেন মানিক মেয়ে এবারে ইত্তেফাকের ম্যানেজার পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের এককালীন সাধারণ সম্পাদক যুবলীগ কর্মী ও ত্যাগী রাজনৈতিক পুরুষ আব্দুল ওয়াদুদকে আবার গাড়ি দিয়ে পাঠালেন অজিত বাবুকে আনতে এই আব্দুল ওয়াদুদ ইত্তেফাকের সঙ্গে যে আমরা যে ব্যক্তিত্বের একটা বৃত্ত বলছি তার একটা অসাধারণ একজন সদস্য ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিলেন 
অজিত বাবুর কোনো আপত্তি না শুনে তাকে জোর করে নিয়ে আসতে ইত্তেফাকে নিয়ে আসার পর মানিক মিয়া নাকি রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অজিত বাবুর দিকে আর তখনই টেলিফোন করে সাইদুল হাসানের বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করে আবার গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তো এই হচ্ছে আসলে মানুষগুলো যে মানুষগুলো যে ভূমিকা পালন করেছেন আর সেইখানে যদি আমরা তোফাজন হোসেন মানিক মিয়াকে দেখতে চাই তাহলে এই সব কিছু মিলেই আমরা মানিক মিয়াকে পাবো আর সেইখানে তো খুবই যেটা যে ওই সময়ের যে পরিস্থিতি এবং যে সময়ে তাদেরকে এই কাজ করতে হয়েছে তার একটা পরিচয় আছে যখন এই মানিক মিয়া তার পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছরে তিনি লিখছেন যে প্রথম যে তখন যে সামরিক আইনের সময় তাকে যে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো এটা একটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ছিল এবং তাকে নিয়ে গিয়ে তাকে যেখানে রাখা হলো তিনি মানে এই জায়গাটা আসলে অনেকভাবে পড়ার আছে কিন্তু আমি মানে বলবো যে এটা একটু দীর্ঘ হয়ে যায় কিন্তু এই সঙ্গে আবার তাকে যখন এই ছয় দফার ঘটনার পরে যখন তাকে আবার কারাগারে নিয়ে আলো সেটারও তিনি একটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং উনিশশো সালে ষোলোই জুন ভোর ছয়টায় পুলিশ আমার দুয়ারে হানা দেয় এবং তার কন্যা ছিল অসুস্থ তিনি হাসপাতালে তাকে কন্যাকে দেখে তিনি এসছেন এবং তাকে নিয়ে গিয়ে যেভাবে রাখা হয়েছিল তাকে সাধারণ কয়েকদের সঙ্গে এবং তিনি লিখছেন যে আমার রুমে আমি একা লোহার দরজা ছাড়া রুমে বায়ু প্রবেশের কোনো জানালা এমনকি একটা ভেন্টিলেটর পর্যন্ত নাই পাখার বালাই নাই ভীষণ গরম এই বিশ নম্বর সেলের বিশ গজের মধ্যে একটা সাধারণ পায়খানা দৈনিক আড়াইশো তিনশো কয় দিয়ে এই পায়খানা ব্যবহার করে সভাপতি এই দুর্গন্ধে বিশ নম্বর সেলটা দিন রাত্রি বিষাক্ত হইয়া থাকে এই সেলটা তাই সবার কাছে ম্যাথেপট্টি নামে পরিচিত শত দুঃখ কষ্ট চিন্তা ভাবনার মাঝেও মানুষের ঘুম আসে আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম রাত অনুমান দেড়টার সময় লোহার গেটের সামনে মানুষের কথাবার্তায় ঘুম ভাঙিয়া গেল মাথা উঠাইয়া দেখি সিকিউরিটি বিভাগের ডেপুটি জেলার একটি কাগজ হাতে দণ্ডায়মান জিজ্ঞাসা করিলাম এত রাত্রে কি ব্যাপার তিনি কাগজখানা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাতে সই করিতে বলিলেন কাগজের উপর চক্ষু বলিয়া দেখিতে পাইলাম দেশ রক্ষা আইনের বলে গভর্নর নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন আমার এই কাগজখানার মাধ্যমে আর এই কাগজখানার মাধ্যমে এই সংবাদটা আমাকে জানানো হইয়াছে এমন একটি সাংঘাতিক হুকুমেও আমার মনে কোনো প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না বরং আমি ভাবিলাম বাঁচা গেল লেঠা চুকাইয়া চুকিয়া গেল আমাকে গ্রেফতারের পূর্বে ইত্তেফাকের উপর একের পর এক সরকারি বিধি নিষেধ আরোপ করা হইতেছিল আঞ্চলিক বৈষম্য সাতই জনের গণবিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশের উপর সরকার প্রতি বিধি নিষেধ জারি করা হইয়াছিল পাঠক সমাজের মধ্যে ইত্তেফাকের ভূমিকা সম্পর্কে ভোল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইতেছে ইহা মনে করি আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছিলাম এক পর্যায়ে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দিবার ব্যাপারটিও আমার সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল অনেক খুব নিয়ে এই কথাটা বলেছেন দুঃখ কষ্টে কিন্তু ইত্তেফাক বন্ধ করিয়া দিলে ইত্তেফাকের চার শতাধিক কর্মচারী এজেন্ট হকার ইত্যাদি অসংখ্য লোক বেকার হইয়া পড়িবে এই বিবেচনায় আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নাই সরকারের তরফ হতে এই কাজটি সমাধা করিয়া দেওয়ায় আমি যেন মুহূর্তের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম তো চমৎকার একটি মানে বয়ান আমার উনি নিজের কথা তো আসলে খুব বেশি বলেননি ওনার এই যে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে বা মোসাফিরে তিনি যখন লিখেছেন সেইখানেও সেটা সেটার খুব মানে আমরা প্রতিফলন দেখি না কিন্তু এই সময়টায় যখন তাকে কারাগারে নেওয়া হলো তখন তার আগে থেকেই তো বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে এবং এই ছয় দফা ঘটনার পরে তাকে তো আর মুক্তির কোনো তিনি আর কোনো দিন দিনের আলো দেখবেন না এইভাবেই তাকে বন্ধু করা হয়েছিল এবং তিনিও ওই সময়টার কথা একটু লিখেছেন যে যে কিভাবে তখন ওই সময়ে তিনি মানিক মিয়াকে যখন নিয়ে আসা হলো তিনি তখন সেটা কিভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং কি তিনি দেখতে পেলেন আমার মনে যে দুটি লেখা একটু মিলিয়ে পাঠ করা যায় যে তিনি লিখছেন যে ঘুম থেকে উঠি খবর পেলাম ইত্তেফাক কাগজের কোনো এক বড় অফিসারকে গ্রেফতার করে এনেছে ভাবলাম কে হবে মানিক ভাই ছাড়া খবর কেহই সঠিক বলতে পারছে না পাগলের মতো সকলকেই জিজ্ঞাসা করলাম কেহই ঠিক মতো বলতে পারে না এমন ভাবে প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল 
আমি চুপ করে বসে আছি খবর আমাকে জানতেই হবে বুঝতে পেরেছি মানিক ভাই কিন্তু পাকা পাকি খবর পাচ্ছি না একটু পরেই একজন বলল তোফাজুল হোসেন সাহেবকে ভোরবেলা নিয়ে এসেছে এক নম্বর সেলে রেখে আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগলো খবরটায় যা মানিক ভাই কেউ ছাড়লো না কতদূর নিয়ে গেছে তারপরে আরো কিছু কোনোদিন সক্রিয় রাজনীতি করেন নাই তার একটি নিজস্ব মতবাদ আছে সত্য কথা বলতে কাহাকেও তিনি ছাড়েন না আইব খান সাহেব তাকে সমীয় করে চলেন তিনি মনের মধ্যে এক কথা আর মুখে এক কথা বলেন না তিনি হঠাৎ রেগে যান আবার পাঁচ মিনিট পরে শান্ত হয়ে পড়েন কেউ ভাবতেই পারবেন না তাহার মুখ খুবই খারাপ মুখে যাহা আসে তাহাই বলতে পারেন অনেক সময় আমার সাথে তার সাথে মতের অমিল হয়েছে গালাগালি ও রাগারাগি করেছেন কিন্তু অন্য কেহু আমাকে কিছু বললে আর তার রক্ষা নাই ছাপাইয়া পড়েন আমাকে তিনি অত্যধিক স্নেহ করেন আমিও তাকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি কোনো কিছুতে আমি সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে তার কাছে ছুটে যাই তিনি আমাকে কঠিন পথ দেখাইয়া দেন সরোয়ার্দী সাহেবের মৃত্যু পরে তার কাছ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে থাকি কোনো লোভ বা ভ্রুকুটি তাকে তার মতের থেকে দর্শনা মাত্রে ছড়াতে পারে না মার্শাল্লোর সময়ও তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নেওয়া হয় সরোয়ার্দী সাহেবকে গ্রেপ্তার করার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় আবার আজ তাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে তার উপর অনেকের ঈর্ষা ও আক্রোশ রয়েছে তো এই দুটো লেখা মিলিয়ে পড়লে আমরা যে কথাটা শুরুতে বলেছিলাম যে একটা যুগল বন্দি যে একদিকে আহ হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি আর তার সঙ্গে যে আহ মানিক মিয়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর এই এই যে ত্রিকোণ প্রেম বলবো বা ত্রিভুজ সম্পর্ক বলবো এই সবটা যে আদর্শের উপরে সেই আদর্শের অভিযাত্রাটাই আমরা পরবর্তী ইতিহাসে লক্ষ্য করি এর নির্মাতা তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়া উনসত্তর এর সেই মহান গণ অভ্যুত্থানটা দেখে গিয়েছিলেন কিন্তু তারপর তার আর আয়ু ফুরিয়ে আসে অচিরেই এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু হিসাবে নন্দিত হলেন এবং তিনি বাংলাদেশের বাঙালির জাতি রাষ্ট্রের অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করলেন আর সেখানে অনেক দিক নিয়ে আসলে আলোচনা করার থাকে যে মানিক মিয়ার যে অন্যান্য ভূমিকা একটা জাতীয় ঐক্য তৈরিতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেখানে তরুণদের কাছেও তার যে আবেদন ছিল তো আমি আর অত বিস্তারিত যাচ্ছি না আমার মনে হয় যে একটা মানে খুব পাখির চোখে একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর আজকে আসলে আরো অনেকে এখানে থাকতে পারলে ভালো লাগতো তো তারপরও যে আমি মানিক মিয়া সম্পর্কে অন্তত এই সূত্রে কিছুটা অধ্যয়নের চেষ্টা করে তাকে কিছুটা জানা বোঝার সুযোগ আমার হলো বাংলার পাঠশালাকে ধন্যবাদ এখানে ভাবি আছেন আমার খুব শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তিত্ব তো তাকেও আমি মানে সালাম জানাই ধন্যবাদ জানাই আর কারো কিছু জিজ্ঞাসা প্রশ্ন থাকলে আমার মনে হয় যে আমরা সেটা আলোচনা করতে পারি সকলের কল্যাণ হোক অনেক ধন্যবাদ মফিদুল হক ভাইকে তার অত্যন্ত গভীর এবং একটা অনেকগুলো ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে তিনি একটা একসূত্রে গেঁথেছেন এবং মানিক মিয়ার সত্যি কথা এই দিকগুলো আগের পাঁচটা আলোচনায় এ এত ডিটেইল ভাবে আমাদের সামনে মানিক মিয়ার এই বিষয়গুলো আসে তো এটা নিশ্চিত ভাবে আমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে আর আমরা যেটা করি যে সাধারণত এটার ক্লাসটা হওয়ার পরে এক ঘন্টার মধ্যে আমরা রেকর্ডিংটা ইউটিউবে আপলোড করে দিই এবং লিঙ্কটা সবার কাছে পাঠিয়ে দিই সো দ্যাট সবাই যেন আবার যদি শুনতে চায় বা যারা মিস করেছে তারা যেন শুনতে পারে সেটা তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এখন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাই আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বটা এখন আমরা ওপেন করে দিচ্ছি আপনাদের যা প্রশ্ন আছে যা কেন কিছু কমেন্ট করতে চান বা প্রশ্ন আছে আনমিউট করে দয়া করে প্রশ্ন আমি বলছি যে 
আমি আমি মানিক মিয়াকে দেখিনি উনি মারা যাওয়ার ন মাস পরে আমি এই বাড়িতে আসি কিন্তু আমি আমার শাশুড়ির কাছ থেকে যেটা শুনেছি এবং অন্যদের কাছ থেকে আমি এটুকু বুঝেছিলাম যে অল্প বয়স কিন্তু এই ভদ এই মানিক মিয়া নামে এই ভদ্রলোক হয়েছে অন্য ধরনের মানুষ এখন আজকের পার্সপেকটিভে যদি আমি বলি আপনি বা একাডেমিক যারা ওই সময়টাকে আমার মনে হয় না এখানে যারা আসছে তারা সেই সময় আপনার মতন বয়স ছিল আপনি বলছেন আপনি ফর্টি সেভেন এরকম জন্মগ্রহণ করেছেন তো আমি ফিফটি ওয়ান জন্মগ্রহণ করেছি তো ওই সময়টাকে জানতে হলে এই লোকগুলোকে জানতে হবে তো আমি এই বাড়িতে আসার পর বঙ্গবন্ধুকে অনেককেই দেখেছি যাদের কথা আপনি বললেন সালাম সাহেব সালাম সাহেবকে আমার তো মনে পড়ে জহিরুল জহিরুল ইসলাম সাহেব তো বা আমাদের আমার ছিল নাম ভুলে দিয়ে আজকাল যাই হোক আহ ভাই এরকম অনেক সাংবাদিক দেখেছে আমাদের কবি কিন্তু ওই সময়ের মানুষগুলো এখনকার পার্সপেকটিভে মানিক মিয়াকে ধারণ করা বা বুঝার মতন আগামী প্রজন্ম খুব কমই আছে কারণ ফিলসফিটা বদলে গেছে আর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় যারা তার সাথে সংযুক্ত ছিল এই নাইনটিন ফর্টি আপনি করে সুন্দর করে বললেন প্রথম বাংলা উনিশশো তারপরে তিরিশ তেত্রিশ এই যে ইলেকশন গুলো যুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্টের গল্প আমি অনেক শাশুড়ির কাছে শুনেছি তখন বুঝতাম যে এগুলো কি আর আইয়ুব খানের মার্শাল আমরা দেখেছি তো আর পাকিস্তানিদের যে একটা বিরূপ নিয়ে ছিল সেটা আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর পাকিস্তানে গিয়ে আমার সেটা সেটা একটা অভিজ্ঞতা ছিল যে আমরা কত ইনফেরিয়ার বলে ওরা মনে করত এই জিনিসগুলো ওই সময়ের মানুষ জানে আজকে এই আজকের যে রাজনীতিটা হচ্ছে আজকে ঢাকায় যেটা ঘটে যাচ্ছে সেখানে যে ঘটনাগুলো এগুলোর সাথে তো ওগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু আগামী প্রজন্মকে যদি জানতে হয় যে কি করে দেশটা আমরা পেলাম তখন মফিদুল ভাইয়ের মতন যারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সৃষ্টিত ভূমিকা রেখেছে এই মানুষগুলো যখন থাকবে না আমরা আগামী প্রজন্মকে কি জবাব দিব এখানে আমি শেষ করি মফিদুল ভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কারণ অতটা বলার জ্ঞান আমার নাই কিন্তু ফিল করার মতন অনুভূতি আছে তো তুমি যে বললে রনি যে ইউটিউবে তোমার ইউটিউব কি বাংলার পাঠশালা নামে খুঁজবো এইটা বাংলার পাঠশালায় এবং প্রত্যেকটা আলোচনা তোমার সেখানে দেওয়া হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা আলোচনায় তোমার এখানে যারা আসে আমি তো মনে করব যে ফিজিক্যালি ইনভলভ হওয়ার থেকে অনলাইনে আজকে ইনভলভ হওয়া ভালো মফিদুল হক মাহফুজ একটা সাইডে বললো এবং সেদিন আমাদের আফসান ভাই যেটা বললো ভেরি একাডেমিক এই ধরনের ডিসকাশন আর এইভাবে পেপার গুলো যদি আমরা বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারি সত্যি কথা আমার নিজের মেয়েরাও তার দাদা সম্বন্ধে বুঝতে পারে না কারণ এত রকম পলিটিক্স হয়েছে সেই সময় পুরো মানে এই দেশ বিভাগের ঘটনা তো ওরা তো এটা জানে না ওরা খালি জানে যে মুক্তিযুদ্ধ আর অনেকে বলে গন্ডগোল তো আমাদের সবারই মাথা গন্ডগোলে গোল হয়ে গেছে আসল ইতিহাস থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি এবং আজকে যে আওয়ামী লীগকে ঘৃণার একটা সময় দাঁড়িয়েছে সেটার সাথে আমরা একমত হতে পারি না কারণ এটা তো হওয়ার কথা ছিল না আজও আমরা জাতি হিসাবে কিন্তু একটা বিভাগ একটা বিদ্বেষের মধ্যে আমাদের প্রজন্মকে নিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে বেরোতে হলে এই আলোচনাগুলো আমাদেরকে আনতে হবে একাডেমিক্যালি এবং সাবজেক্ট ইনক্লুড করতে হবে মাস মিডিয়া জার্নালিজমে বলো আমাদের 
আছে অনেক ধন্যবাদ আপনার জি নেহাল হাসান আপনি কিছু বলবেন আপনি তো নিয়মিত পাঠচক্রে অংশ গ্রহণ করেন এবং এই এখানে নেহাল হাসান আছেন তিনি মনে হয় মনে হয় নেই হ্যাঁ তারপরে আমাদের রেজাউল করিম উনিও নিয়মিত আসেন আজকে আসলে অনেকেই হয়তো ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে ইয়ে করতে পারেনি কারণ কয়েকজন আমাকে মেসেজ করেছে যে তারা ঢুকতে পারছে না লাইনে এই আর তো রেজাউল করিম আপনি আছেন কম্পিউটারের সামনে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক জুনিয়র আর মুসা ভাই মূলত কাজ করেছেন সালাম খানের সঙ্গে বাংলাদেশ পাকিস্তান অবজারভার আর তখন যে মানে এই তিনজন সম্পাদক এবং তার সঙ্গে যে যে সাংবাদিক ইউনিয়ন ছিল এটার একটা খুব গভীর সম্পৃক্ততা ছিল তো এটা আমি মানে খুব এখনই চট করে বলতে পারবো না তাহলে হয়তো আর একটু তলিয়ে দেখতে হবে যে মুসাবাই লেখার মধ্যে সেটা কিভাবে আসছে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি যে তখন যারা সাংবাদিকদের মধ্যে তরুণ যারা ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার এ বি এম মুসা তাহুসামাদ এরা বা ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় কাজ করতেন বা এই যারা কাজ করেছেন এরাও অনেক পরে অনেক পত্রিকায় অনেকভাবে সঙ্গে কাজ করেছেন কিন্তু একটা পারস্পরিক সৌহার্দটা খুব খুবই একটা উচ্চ মাত্রায় ছিল আর এটা হচ্ছে পরের প্রজন্ম এরা আর কি যারা অনেকভাবে এই উত্তর পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং অল পাকিস্তান যে যে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ছিল সেইখানে এরা খুব নেত্রীর ভূমিকায় ছিল আর এদের সকলের অভিভাবক ছিলেন এই তিনজন এই তিনজনকে আমরা একসঙ্গেই বলবো যে মানিক মিয়া জহর হোসেন চৌধুরী এবং বিশ্বাম তো এই সব মিলে আমরা তো এটা বুঝিয়ে নিতে পারি যে ওই সময়ের যে মানে একটা বড় একটা চরিত্র ছিল সেটা কিন্তু মানে এখন হয়তো ঠিক ওইভাবে ভাবা যাবে না এখন তো অনেক বিস্তার লাভ করেছে অনেক মানুষ এখানে এবং অনেক বিভক্তিও এখন এবং অনেক পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক অবনতি আমরা দেখি আর আমার নিজের বলা যায় যে আমরা তো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করি কিন্তু এটা এটা অবশ্য আমি ওই যে মানিক মেয়ার ভাষণ এবং প্রবন্ধ দেখলাম যে ছাত্র ইউনিয়নের একটা সম্মেলনে তিনি এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে একটা ভাষণ দিয়েছিলেন আবার ছাত্রলীগ সম্মেলনেও তিনি গিয়েছেন তো সেটা অবশ্য আমরা তখন স্কুলে কিন্তু কলেজে শিল্পে তখন আমার মনে আছে আমি বেশ কয়েকবার আমাদের সম্মেলন হবে তখন তো আমাদের চাঁদা তুলতে হতো টাকা তুলতে হতো এবং মানিক মিয়া তিনি ছিলেন একটা নির্ভর যে তার কাছে গেলে এই আর্থিক সহায়তাটা পাওয়া যেত এবং তিনিও হয়তো দু একজনকে বলে দিতে পারতেন এবং তখন তার তার আস্তে আস্তে কাবুল হচ্ছিল কিন্তু তিনি সেই বারান্দায় চেয়ারে বসে তিনি গল্প করতেন যে মজলিসি যে গল্পের মেজাজ যেটা মানিক মিয়া এবং জহর হোসেন চৌধুরী যেটার জন্য খুব মানে মানে বিখ্যাত ছিলেন তার সঙ্গে আরেকটা বিখ্যাত ছিল যেটা সে কিন্তু রহমানও বলেছেন যে তাদের দুজনের মুখের কিন্তু ভাষার কোনো লাগাম ছিল না কিন্তু সেটার সঙ্গে এমন একটা মানে সহকর্মিতা বলবো বা অপরকে বোঝার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা বলবো সেটাও অসাধারণ ছিল তো তিনি তখন অনেক রকম গল্প তার কাছে একটি কথা আমার খুব মনে আছে তিনি বলতেন যে এই যে সেন্সরশিপটাকে এড়িয়ে যে তাদের লিখতে হচ্ছে এটা তাদেরকে খুব রক্ত করতে হয়েছিল আর কি এবং তিনি বলতেন যে তিনি হয়তো মুসাফিরের কলমটা অনেক সময় শুরু করতেন যে লাল মিয়ারা আবার কি বলিতে শুরু করিল অর্থাৎ কংগ্রেসদের গালি দিয়ে তিনি বলতেন যে ওইটা গালি দিয়ে তারপরে যখন আমি এই আইবের বিরুদ্ধে লিখি তখন আর সেটা অতটা ধরতে পারে না তারা খুশি হয়ে যায় যে হ্যাঁ মানে মিয়া কংগ্রেসদের এক হাত লিখে নিয়েছেন এইরকম ছিল তাদের একটা রসিকতার ছিল কিন্তু এই রসিকতার সঙ্গে আবার একটা গভীর উপলব্ধি ছিল 
তো আমার মনে হয় যে এবিএম মুসা তো তারা তো মানে এই পরের প্রজন্ম যারা এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে সাংবাদিকতা আর এটা খুব অনায়াসে এটা বলা যাবে ধন্যবাদ স্যার আমি আসলে আমরা তো যারা পড়াশোনা শুরু করেছি নাইনটিজ এর দশকে আমরা তো ইত্যাফাককে আমরা ওইভাবে দেখি নাই যেভাবে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধে যেভাবে বড় রোল প্লে করেছে আমরা দেখতাম যে আমাদের বাসায় ইত্তেফাক আসতো আমরা ওই দেখা গেছে যে কার্টুন নিয়ে যে লেখাল গুলা ওই যে আমরা দেখতাম আর কি পরবর্তীতে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আস্তে আস্তে জানা শুরু করি তো আমরা দেখা গেছে যে অনেক কিছু যেহেতু আমরা অর্থনীতির ছাত্র অত বেশি আমরা জানতে জানার সুযোগও ছিল না কিন্তু আমরা মোটা থেকে যতটুকু জানি এই 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 তাতে আমরা ওনার বিশাল একটা যে ওনার ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ইত্যাফাকের ভূমিকা এই ব্যাপারে আমরা মোটামুটি জানতাম কিন্তু এই উদ্যোগটা গ্রহণকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিব যে এখন আর একটু ভালোভাবে জানার একটা সুযোগ হয়েছে আর কি তো আমিও চেষ্টা করি প্রতিদিন উপস্থিত হওয়ার জন্য এর আগে মাহবুজ আলম সালামের একটা বক্তৃতা শুনেছি তার আগে আরো এরকম শুনেছি তো আমি এটাই বলতে যে এই উদ্যোগটাকে আমি শুভকামনা জানাচ্ছি আরো জানার আগ্রহ রইল আর কি আমি খুব বেশি কোয়েশ্চেন আর কি করতেছি না কারণ আমার অনেক বেশি জানার গ্যাপ আছে অন্য ব্যাপারে তাই কারণে আর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করলাম না শুধু আমি শুভকামনা জানানোর জন্য কথাগুলো বললাম জি আসসালাম ধন্যবাদ আমাদের যদি আর কোন প্রশ্ন না থাকে বা আলোচনা না থাকে আমরা তাহলে আজকে সমাপ্তির দিকে যেতে পারি আর মফিদুল ভাই কনক্লুডিং কোন সমাপনী কোন বক্তব্য থাকলে বা থাকলে বলতে আমার মনে যে এই উদ্যোগটাই যেটা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাসটা অনেক মানে বিভিন্ন ভাবে দেখার আছে অনেক আরো তত্ত্ব তালাস করা দরকার এবং এটা করলে আমরা এই যে একটা মানে বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং যেই বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করে এই দেশটা এগিয়ে গেছে স্বাধীন হয়েছে সেটা যদি আমরা আরো গভীরভাবে জানতে পারি তাহলে আজকের জন্য সেটা খুব প্রাসঙ্গিক যে যেই মূল্যবোধ নিয়ে এই আন্দোলনটা হয়েছে মানুষ একত্র হয়েছে জাতিসত্তার ভিত্তিতে আন্দোলন করেছে এখন এই জাতীয় মুক্তির পথে যখন আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার তখন এটা আমাদের জন্য প্রেরণা শক্তি এবং দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে আর সেখানে আমি বলবো যে খুব বড় যে চ্যালেঞ্জটা এখন আমরা মুখোমুখি হচ্ছি সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং এই সাম্প্রদায়িকতা জাতিকেও বিভক্ত করে দিচ্ছে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে এবং মান মানসিকতাকে কলুষিত করে দিচ্ছে এবং এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষ কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আজকে যদি আমরা ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যে সংকটটা আমরা দেখছি সেখানেও দেখব যে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহই আজকে একটা শক্তিমান রাষ্ট্রকে এবং তার সঙ্গে আরো অনেক দেশ মিলে এমন একটা ভয়ঙ্কর সভ্যতার একটা সংকট আমরা তৈরি করেছে তো সেই জন্য এটা অতীত নয় এটা আসলে আমাদের আজকের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক আর ভবিষ্যতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই মানুষগুলো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কি করে একটা সমাজ এগিয়ে যেতে পারে তার তো এরা মানে তার একটা প্রতিফলন এরা রেখে গেছেন ফলে আজকেও পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক আমাদের কোনোভাবেই আমাদের মানে বিশ্বাস ভালানো যাবে না যে আমরা সভ্যতার যে যে লড়াইটা অব্যাহত রেখেছে এবং এই লড়াইয়ে যারা ভূমিকা পালন করেছে তারা এই শক্তিটা কোথা থেকে পেলেন এবং কিভাবে সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করলেন তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে খুব প্রাসঙ্গিক তোফা জেনার সেন মানিক মিয়ার আলোচনা তার সঙ্গে আরো যে অন্য নাম অনেক চলে আসে মোট কথা হচ্ছে আমাদের অতীতটাকে জানতে হবে আর এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে এতে নানা রকম দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থাকবে আলোচনা হবে তর্ক বিতর্ক হবে কিন্তু মূল যে যে গতিমুখ যে আমরা সকলের সকল মানুষের সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সকলের কল্যাণের মধ্য দিয়ে এবং যেটা এখন বলা হয় যে কেউ পিছিয়ে থাকবে না 
তার অর্থনৈতিক অধিকার তার রাজনৈতিক অধিকার তার মত প্রকাশের অধিকার এবং তার যে যে সম্প্রীতির মধ্যে বসবাসের যে শক্তিময়তা সেটা নিয়ে এগিয়ে যাব তো সেইখানে মানিক মিয়া আজও প্রাসঙ্গিক এবং ইতিহাস আমাদের পক্ষে এটুকুই আমি বলতে চাইব অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত মূল্যবান এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য সেটা আমাদের পাথে হয়ে থাকবে এবং আমরা তরুণরা আমাদের এই আলোচনা এবং এই কাজকে আরো অনেক তরুণদের মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করি তো আজকে এই কথার মধ্যে দিয়েই আপনাকে ধন্যবাদ আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের অংশগ্রহণকে অভিনন্দন জানিয়ে পরবর্তী ক্লাসের আগে আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ